Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la o citire generală. Iar dacă ați intrat pe acest videoclip, înseamnă că aveți aici cu siguranță un mesaj pentru dumneavoastră. O să vă rog să luați de aici doar mesajele care rezonează cu situația în care sunteți și să le lăsați aici pe cele care nu vi se potrivesc, deoarece sunt cu siguranță pentru alte persoane. Să vedem ce mesaj are Universul să se transmită în acest moment. Văd aici că e apărarea unei persoane. Ai pe cineva care se simte la pământ și tu încerci să îi ajuți pe toți. Încerci să te sacrifici pentru ceilalți. Pe de altă parte, văd că te afli... Într-o perioadă în care suferi sau o perioadă în care nu te simți bine, ai impresia că nu mai există salvare și de asemenea nici nu mai vezi acest răsări de soare din spatele tău. Dreptatea este de partea ta. Atena este alături de tine. Zeița Atena. Indiferent de ce spun ceilalți, indiferent de provocările care apar, tu ai susținere și este adevărat, treci printr-o perioadă de transformări absolut profunde. Văd o întâlnire pe care ai avut-o cu o persoană foarte mentală, este o persoană care poartă uniformă, poate fi cineva din zodia balanță, văd aici. Sau cineva din zodii de foc, leu, săgetător, berbec, care ți-a propus ceva sau care a venit către tine într-un mod surprinzător. Poate acum vă dați seama că vă puteți pune o pasiune în practică. Mai departe. Văd aici că vei avea de luat o decizie, o decizie foarte, foarte dificilă. Este o decizie de destin și indiferent de ceea ce alegi, să știi că urmează o experiență care te ajută să vrei la viață, te ajută să te pui pe drumul tău, să revii în destinul tău. Pentru alții văd aici o lipsă de comunicare. O lipsă de comunicare. Parcă simți nevoia să te odihnești. În sufletul tău, în mintea ta, nu știi ce decizie să iei. Ai obosit să mai vezi conflicte în jurul tău. Îți pui mâinile la urechi, nu vrei, nu vrei să mai auzi așa ceva. Dar văd că în exteriorul tău ai foarte multă susținere. Ceilalți cred în tine. Persoana iubită consideră că tu ești stâlpul, tu ești persoana care îi poți îndruma pe ceilalți, tu ești persoana care poate să ofere un exemplu pozitiv, persoana care îi poate conduce pe ceilalți, îi poate ajuta să treacă printr-o situație dificilă. Mai văd aici că în unele cazuri parcă nu vreți să mergeți la o nuntă sau la o petrecere, Cineva evită să meargă, cineva evită să comunice. Văd aici o revedere foarte frumoasă. Adică vă, vă sună o persoană dragă vouă, reluați legătura cu cineva. Cineva vrea să vă revadă, se mai, se mai vede aici foarte clar. Însă, în urma unei ieșiri pe care o veți face într-un grup de prieteni sau... În urma unei petreceri la care veți merge, se vede clar aici faptul că unii dintre voi veți avea ocazia acum să vă recâștigați încrederea în propria persoană. Văd aici că unii nu vă simțiți înțeleși de familie sau considerați că Universul nu ține cu voi atunci când vine vorba de a vă întemeia o familie. Sau aveți, nu știu, sunteți într-o relație de te triunghi amoros alții. Nu știu. Hai să vedem mai departe. Hai să vedem mai departe. 
Vei primi niște vorbe care nu îți vor plăcea și e bine să fii atent sau atentă pentru că acestea pot fi doar bârfe sau pot fi doar vorbe răutăcioase. În ele se află un sâmbure de adevăr, însă aceste vorbe sunt foarte mult amplificate, sunt foarte mult înflorite. Există un adevăr, însă aceste persoane discută și din invidie, da? primești tot felul de sfaturi greșite aici. Fii atent sau atentă. Această nouă poziție în care tu vei fi sau această împăcare pe care o poți avea, să știi că inițial nu o să-ți placă, inițial nu o să-ți convină. În alte cazuri te văd obosit, obosită, simți nevoia de o pauză, simți nevoia să te odihnești. Iar dacă vrei să mergi la o petrecere, dacă vrei să ieși în oraș sau ai tot felul de activități de făcut, încearcă să nu exagerezi cu uh, lichidele sau încearcă să nu exagerezi uh, prin ideea aceasta de a te distra. Dacă ești singur sau singură, Poate să apară o nouă persoană, dar atenție, pentru că este cineva care vrea foarte mult să se distreze și este cineva care momentan nu dorește ceva serios cu tine. Și atenție, pentru că unii vă puteți băga într-o relație de triunghi amoros aici. Atenție! Hai să vedem mai departe. O problemă aici care o văd cu banii. Nu ești mulțumit de câți bani faci sau vrei să-ți cumperi ceva, vrei să achiziționezi ceva, iarăși. Se vede clar aici. Reușești să rezolvi o problemă care ține de niște bani, care ține de o nouă afacere, de un nou mod de a lucra, o noutate pe zona profesională. Bun, și se pare că ți se oferă o șansă, ți se oferă ceva. Este foarte stabil, este foarte bun. Însă ar fi foarte bine aici să fii atent sau atentă în legătură cu acest nou început. El este foarte stabil, însă ție îți trebuie foarte mult curaj. Dacă e vorba de o nouă persoană, un nou prieten, un nou vecină, un nou iubit, o nouă iubită, aici e bine să fii deschis sau deschisă, să ai curaj, da? pentru că apare totuși un element bun. O să ai tendința să nu comunici, pentru că o să vezi și o față mai puțin plăcută a acestui nou început. Unora văd că vi se, vi se propune un compromis da? pe zona locului de muncă. Și aici ar trebui să fiți puțin atenți. O întâlnire văd clar la o vreme de seară, împreună cu niște persoane foarte dragi ție. Și este o întâlnire specială pe care o poți avea. O întâlnire cu niște persoane din trecut pentru unii dintre voi, sau poate chiar mai văd aici o întâlnire între două femei. Cineva te sună, cineva te caută, aici văd clar că cineva se întoarce. Cineva se întoarce sau în urma unor vorbe, în urma unor discuții pe care le ai cu cineva anume, Reușești da, să, să rezolvi o problemă. Poate unii aflați de o despărțire sau dacă e vorba de, de un triunghi amoros, e vorba de o situație în care lucrurile încep să se clarifice. Această persoană în sfârșit ia decizia. Și văd aici o schimbare mare în fața căreia tu te deschizi, ești pregătit sau pregătită să lași totul în urmă, să îți urmezi sufletul, pasiunea și ești pregătit sau pregătită să acționezi dintr-un anumit punct de vedere. 
să-ți urmezi pasiunea, să rupi în sfârșit tot ceea ce este toxic. În sfârșit, cineva este pus în fața faptului împlinit și trebuie să ia o decizie. Bun, dragii mei, haideți să vedem ce e cu acest final. Deci, voi aici ați discutat, sau vreți să discutați ceva legat de un final, legat de o vacanță, de un loc nou în care vreți să mergeți. Da? Vi se propune ceva, nu sunteți de acord sau nu vă place pentru alții. Haideți să vedem și zodiile implicate. Și avem zodia Rac, Scorpion, foarte puternic zodii de foc, Leu, Săgetător, Berbec, zodii de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător, Taur, Fecioară, Capricorn și mai văd pești. Zodia pești. Dragii mei, acestea au fost previziunile. Eu vă mulțumesc pentru vizionare. Nu uitați să vă abonați canalului, să apăsați clopoțelul, să apăsați butonul de like dacă vreți să mulțumiți și de asemenea vă aștept cu drag să distribuiți aceste videoclipuri, să recomandați canalul unei persoane dragi vouă și chiar vă rog să îmi scrieți în comentarii părerea voastră privind această citire, dacă ați găsit aici mesaje pentru voi sau nu, pentru că e posibil ca unii să nu rezonați absolut deloc. Eu vă îmbrățișez și vă doresc o zi sau o seară binecuvântată și vă invit la încă o altă citire dacă vreți să mai vizionați.